Hi to all friends, personal greetings on and all. Today we are going to study parts of speech. I know that some of you have already known about parts of speech, but still some of you don't have any idea about parts of speech. So without a further ado, let's get started. In the parts of speech, or sentence construction and understand Brahmaya criteria I'm already particularly. There are two criteria. The first criterion is subject and second criterion is verb. What is subject to a verb on the gill? I'm Kritimai or sentence construct a patu. I'm already at the particular. For example, I play and that is Yani Kalikarun. What is subject to verb matri or parts of speech or regard with the lilla? Ala subject to verb on I played Yan Kalichu and Nan. Dum or Padibura my sentence than Yan. Our sentence construct Chiani, then the guarding level. Subject and our verb and our. And then the sentence expand Chiani, a little fluent speaker. Our number subject to verb matra padichal pora. Kritya Maya, parts of speech in a curricula, idea number could diarical. In number other curricula and discuss Yapon. The first one is noun. Noun on noun, onamate, parts of speech in the bag. Second one is pronoun and third one is verb. Fourth one is adverb. Fifth one is adjective. Sixth one is preposition. Seventh one is conjunction. And last one is interjection. This is the first one. This is the first one. Parts of speech. All are simple. About the idiom, noun idiom, a little pronoun idiom, a little adjective idiom, other malingual verb idiom, adverb idiom, preposition idiom, adjective idiom, conjunction idiom, other malingual interjection idiom. Away with a ticarding ladang you to la, or you group in a yarn, parts of speech in the parim. All are simple. It throw low parts of speech, ten chanda, or you card in. So let's discuss the first one noun. That is the noun. What is noun? Noun is very simple. Noun is used as a person. Or as a place. Or else as a thing. Or as a thing. This is common noun. For example, I have a car. And the car is a car. I have a bike. And the car is a bike. I am a subject. Have a verb. I have a car. A car is a car. This car is a Noun in the letter. Next one, she has a bike. All daily, we do bike. Could they? What a bike on in the noun in the letter? That's simple. On Nicky Agadish, I did get yellow. In the noun in the letter. Ella, it's true. Lu, or you was to avam, a lingual or you victi avam, other malingual or stalam avam. Idin ayane in the barinadi, noun in the barinadi. Second example, he is a doctor. You would he on with the subject in the letter. He is a verb. He is a doctor. Doctor is not a noun. Doctor is not a noun. He is a boy. He is a boy. He is a noun. This is a noun. This is a brief idea. Next video, we will explain the next video. This is a common noun. This is a proper noun. And then a collective noun, and then countable and uncountable noun. Second one, pronoun. Ha. Pronoun is very simple. Noun is very Pronoun is very simple. Pronoun is very simple. A word is used instead of noun. Noun is very simple. Pronoun is Pronoun is very simple. Pronoun is very simple. Pronoun you, they, we, he, 
she, it and so on. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളെയാണ് പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസിലൂടെ ഒന്നും കൂടിയും ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാജു കെയിം ഹിയർ എസ്റ്റഡേ രാജു ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നു രാജു കെയിം ഹിയർ എസ്റ്റഡേ ആൻഡ് ഹി ബ്രോട്ട് എ ബുക്ക് ആസ് വെൽ രാജു ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്കും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ രാജുവിനെ വീണ്ടും അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ രാജുവിനെ ഒഴിവാക്കി രാജുവിന് പകരം നമ്മൾ ഹി ആഡ് ചെയ്തു ഇതാണ് പ്രോനൗൺ എന്നുള്ളത് അത് ഡിപ്പെൻസ് സബ്ജക്റ്റിനെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം യു എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ പ്ലൂരലാണ് അല്ലേ ദ എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ പ്ലൂരലാണ് അപ്പോൾ ആ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നൗണ് പകരമായിട്ടാണ് പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിക്കുക My students study well. എൻ്റെ കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പ്ലൂരലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ദേ എന്നുള്ള പ്രോനോൺ ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡി വെൽ ആൻഡ് ദേ യൂഷ്വലി പ്രാക്ടീസ് വെൽ ആ അവർ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ദേ എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ ദേ ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോനൗണായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്ലൂരൽ ആവുമ്പോൾ ദേ വെക്കാം വി വെക്കാം യു വെക്കാം സിംഗുലർ ആവുമ്പോൾ ഹി വെക്കാം ഷി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വെക്കാം ആൻസർ ഓൺ പ്രോനൗൺ ഐഡിയ മനസ്സിലായോ വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അഥവാ നൗണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷി ഈസ് എ ഡാൻസർ അവളൊരു നർത്തകിയാണ് ഇവിടെ ഡാൻസർ എന്നുള്ളതാണെന്ത് നൗൺ എന്നുള്ളത് ഈ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഷി ഈസ് എ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഡാൻസർ അവൾ വളരെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഡാൻസറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാൻസറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള എന്ന് പറയാണ് ദ ഹാവ് എ കാർ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കാറുണ്ട് ഇവിടെ കാർ എന്നുള്ളതാണെന്ത് നൗൺ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് നോക്കൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ദ ഹാവ് എ ബ്ലാക്ക് കാർ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ളത് ആ കാറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നൗൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പ്രോ നൗൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് വൺ വേബ് വേബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം സെക്കൻഡ് ഫോം തേർഡ് ഫോം ഐ എൻ ജി ഫോം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ബേ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇത് കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ എസ്റ്റഡേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു നമുക്കറിയാം എന്താണ് കളിച്ചത് ഫുട്ബോളാണ് അപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കളിച്ചു അപ്പോൾ കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേർബ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പ്ലേഡ് ഞാൻ കളിച്ചു വേർബ് എന്താണ് പ്ലേഡ് ആണ് ദ ആർ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ നൗ അവരിപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏതാണ് വേർബ് ഹാ പ്ലേയിങ് എന്നുള്ളതാണ് വേർബ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ദ യൂഷ്വലി റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അവർ പതിവായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഏതാണ് ആ റീഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെർബ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് എന്താണ് അഡ്വേബ് നമ്മൾ നേരത്തെ നൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ വെർബിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിനെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേബിനെ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അഡ്വേബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ He reads newspaper. Avan newspaper vai karundu. He reads newspaper daily. Avan dinena newspaper vai karundu. Appo avade edaanu verbine visheshipikkunnathu? Enna avan vai karu? Dinena allengil divasam thorum. Appo daily ennalladaanu ivudthe adverb ennadu. Valla simple aanu. He came here. അവൻ ഇവിടെ വന്നു 
ഹി കെയിം ഫാസ്റ്റ് അവൻ വേഗത്തിൽ വന്നു ഹി ഹാസ് ഡൻ ദാറ്റ് അവനത് ചെയ്തു ഹി ഹാസ് ഡൻ ക്യുക്ലി അവനത് വേഗത്തിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ക്യുക്ലി ആണെന്ത് അഡ്വേബ് അത്തേ ഉള്ളൂ വേർബിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വരും വീഡിയോകൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലെങ്ത്ത് കൂടാതിരിക്കാനാണ് മാക്സിമം ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വേബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഈസ് എ വേർഡ് പ്ലേസ്ഡ് ബിഫോർ എ നൗൺ ഓർ എ പ്രോനൗൺ ഒരു നൗണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗണ്ണോ മുന്നിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വെൻറ്റ് ടു കാലിക്കറ്റ് ഐ വെൻറ്റ് ഞാൻ പോയി എവിടെക്ക ടു കാലിക്കറ്റ് കാലിക്കറ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പം കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ള നൗണ്ട് മുന്നെ വെച്ചു ടു കാലിക്കറ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പം ആ ഗതിയല്ലേ കാലിക്കറ്റിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ The book is on the table. ആ ആ ബുക്ക് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദ ബുക്കിനെ നമ്മൾ ഏതിനു മുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ദ ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ബുക്കും ടേബിളും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ പറയാണ് അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ മുന്നേ ഓൺ വെച്ചു ഓൺ ടേബിൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഐ ആം സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ എ ട്രീ ഞാനൊരു മരത്തിൻ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മരത്തിന് ചോട്ടിലിരുന്നു അപ്പോൾ പറയണ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിക്കുകയാണ് എവിടെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പറയും ഓ ഐ ആം സിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം റെസ്റ്റിംഗ് അണ്ടർ എ ട്രീ ഞാൻ മരത്തിന് ചോട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിന് ചോട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രീയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു അണ്ടർ എ ട്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺജംഗ്ഷൻ എന്താണ് കൺജംഗ്ഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൺജംഗ്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെൻറ്റൻസുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സുകളെയോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കൺജംഗ്ഷൻ ഈസ് എ വേർഡ് വിത്ത് ജോയിൻസ് ടുഗേദർ സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് സം ടൈംസ് വേർഡ്സ് ചിലപ്പോൾ വേർഡ്സുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസസുകളാവാം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് രാജേഷ് പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് രാജേഷും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു ഇതിന് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് രാജേഷ് പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് രാജേഷും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു ഇനി ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിതിനെ മാറ്റി പറയാം മൈ ഫ്രണ്ട് രാജേഷ് ആൻഡ് ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് രാജേഷും ഞാനും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ സെൻറ്റൻസുകളാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അല്ല ഐ പ്ലേഡ് ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് രാജേഷ് അവർ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വേർഡ്സുകളെയാണ് കണക്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് രാജേഷ് ആൻഡ് ഐ ഞാനും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻഡ് വെച്ചത് ഐ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് മൈ ഫ്രണ്ട് രാജേഷ് ആൻഡ് ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ സെൻറ്റൻസുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സുകളാവാം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഈസിയസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് ആണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർജക്ഷൻ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നും പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻ്റർജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് എക്സ്പ്രസസ് സഡൻ ഫീലിംഗ് ഓർ ഇമോഷൻ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷനോ നമ്മൾ പറയാനാണ് ഈ ഇൻ്റർജക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ഫീലിങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ വണ്ടർഫുൾ സബാഷ് ബ്രാവോ അലാസ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു യൂസേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻ്റർജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു അല്ലേ ഇതുള്ളൂ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എനി വേ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ഡോംസ് ടു പ്രിലോങ് മൈ ക്ലാസ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടേക്കൻ ടു മച്ച് ടൈം എനി വേ ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോഡ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് അസ് അറ്റ് എനി ടൈം ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ടച്ച് വിത്ത് യു ബാക്ക് വെരി വെരി സോൺ സോ പ്രാക്ടീസ് ആസ് മച്ച് ആസ് യു ക്യാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ